tanto gentile e tanto onesta pare, testo di Dante Alighieri. Dante Alighieri era amico di Guido Cavalcanti, assieme fondano la nuova scuola poetica che prende il nome di Stilnovo e questo sonetto è uno dei più famosi testi della poesia lirica, delle origini. In questo sonetto Dante parla di Beatrice, Beatrice Portinari, donna di cui Dante è innamorato e di cui tesse le lodi in diverse sue opere. Il sonetto ha uno schema metrico di rime incrociate nelle quartine e di rime invertite nelle terzine. Tanto gentile e tanto onesta pare, cioè la donna mia quando l'altrui saluta, la mia donna ma domina la mia signora, quando saluta gli altri appare, si mostra tanto gentile e tanto onesta, cioè nobile, gentile intendo nel senso di nobile e piena di dignità. Con ogni lingua deve entrare mando muta e gli occhi non l'ardiscono di guardare. Cioè tanto che le persone ammutoliscono ogni lingua, ammutoliscono quando sono di fronte a lei, non riescono più a parlare. E gli occhi non hanno neppure il coraggio di guardarla, quindi le persone abbassano lo sguardo. Ella si va sentendosi laudare benignamente d'umiltà vestuta. Lei procede sentendosi lodare avvolta da questa lode ma rimane benignamente d'umiltà vestuta, rimane avvolta, vestita dalla sua umiltà, benigna, positiva. Non aumenta il suo orgoglio tra, grazie alle lodi, ma rimane umile e par che sia una cosa venuta da cielo in terra a, mila, a miracol mostrare e sembra che sia una creatura venuta dal cielo sulla terra per mostrare un miracolo. Sembra quindi qualcosa di straordinario. Mostrasi sì piacente a chi la mira, che dà per gli occhi una dolcezza al core, che l'intender non la può chi non la prova. Allora lei si mostra così bella a chi la guarda, che attraverso gli occhi fornisce, suscita una dolcezza che va al cuore. E questa dolcezza non può essere intesa da chi non la prova. Qui Dante fa riferimento alla alla sensazione, alla conoscenza di chi conosce l'amore. Allora, chi è innamorato sa che l'amore passa attraverso gli occhi e arriva al cuore, secondo appunto i principi dello stil novo, ma dice anche che non lo può capire chi non ha provato amore, chi non prova amore. E poi conclude, e par che dalle sue labbia si muova uno spirito soave pieno d'amore, e sembra che dalle sue labbra emerga uno spirito, Spirito, uno spirito pieno di amore, uno spirito dolce che suggerisce che va dicendo all'anima all sospira, che suggerisce alle anime che la vedono, che la guardano, di sospirare. I temi del sonetto sono la lode di Beatrice e vi faccio notare la presenza di alcuni vocaboli tipici del linguaggio dello stil novo. Beatrice viene elogiata per la sua straordinaria umiltà e per gli effetti che tale umiltà produce. Il sonetto riprende molti motivi presenti già in Guido Cavalcanti, come l'apparizione della donna, il saluto che fa mutolire tutti, la dolcezza che ispira chi la osserva e il sospiro che provoca in chi la osserva. Inoltre anche qui abbiamo quella consapevolezza che tale sensazione non possa essere compresa a pieno da chi non ha provato amore.